ప్రొడ్యూసరు ప్రొడ్యూసర్ కష్టాలు తెలుసు కాబట్టి గవర్నమెంట్ దగ్గర ఒక పోస్ట్లో జాయిన్ అవటంతోనే ఇండస్ట్రీని మర్చిపోతారు అది మర్చిపోకుండా సక్సెస్ఫుల్గా చిన్న నిర్మాతలకి మీరు ఏం చేయాలనుకోని కార్యరూపం దాల్చి తీసుకొచ్చారు దానికి మేము ఉడకటాభక్తిగా ఫీల్ అయ్యి మీకు చేస్తుండేటటువంటి ఈ సన్మానంలో ఒకటి ఉంది ఒక మెమొంటో మీరు తీసుకోబోతున్నారు ఐ ఫీల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఇట్ ఈజ్ ఏ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ సినిమా మెమొంటో ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ సార్ ముందు అధ్యక్షులు శ్రీ వీరి సుమారుగా నూట యాభై థియేటర్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా విడుదలవుతుంది అనంతరాముడు గారు రమేష్ బాబు గారు కలిసి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు వారి ఇద్దరికీ ఆప్త మిత్రులైనటువంటి కళ్యాణ్ గారికి ఈ సినిమాని నిర్మి విడుదల చేసే బాధ్యతని అప్పగించడం జరిగింది అప్పుడు కళ్యాణ్ గారు బిజీగా ఉండటం వల్ల ఈ సినిమాని చిన్న సినిమా కాబట్టి నువ్వు బాగా రిలీజ్ చేస్తావు చేయమని చెప్పేసి నాకు చెప్పడంతో ఈ సినిమాని భుజం మీద తీసుకుని సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్నాం చక్కటి డేటు ఇరవై ఆరో తారీఖు అంటే మంచి డేటు ఏ పెద్ద మంచి సినిమా కూడా లేదు కాబట్టి మంచి థియేటర్లు దొరికినాయి అన్ని థియేటర్లోనూ కూడా ఇరవై ఆరో తారీఖున సక్సెస్ఫుల్గా ఈ సినిమాని విడుదల చేస్తున్నాం అనంతరాముడు గారు ఎంతో కృషి పట్టుదలతో పైకి వచ్చిన వ్యక్తి ఆయన సినిమా రంగాన్ని కూడా ఒక వ్యాపార రంగంగానే తాల్చి ఈ సినిమా ఫీల్డ్కి వచ్చారు ఆయన వచ్చినందుకు ఆయన నమ్మకాన్ని ముమ్ము చేయకుండా ఈ సినిమా సక్సెస్ఫుల్గా విడుదల చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ కన్నడలో విడుదలయ్యి సినిమా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయ్యింది ఇంకా మిగతా బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కూడా ఈ తెలుగులో సక్సెస్ అయితే అవుతుంది ఇరవై ఆరో తారీఖుతో ఆయన ఒక చిన్న సినిమా పెట్టాను పెట్టుబడి తిరిగి వచ్చింది అంటే కారణం సినిమాకి వెనకాల ఉండి ఈ సినిమాని విడుదల చేసినందుకు ఆయనకు మరొకసారి ఆయన ఎంత పెద్ద నిర్మాత అయినా మా దృష్టిలో శ్రీ కళ్యాణ్ అన్నయ్య ఆ శ్రీ కళ్యాణ్ గారు ఇన్ని పెద్ద సినిమాలు తీసినా కూడా మేము ఆయన చిన్న సినిమాలకి చిన్న సినిమా నిర్మాత కార్యక్రమానికి పిలిచినట్టునే ఇచ్చేసిన మా ఎఫ్డిసి చైర్మన్ శ్రీ అంబిక కృష్ణ గారికి మరొకసారి ధన్యవాదం తెలియజేస్తున్నా అలాగే ఐజీ హరిప్రసాద్ రాజు గారు కూడా ఇష్టపడి సంతోషంగా మన వీటికి హాజరైనటువంటి ఇంత పెద్ద వ్యక్తుల గురించి మనం ఆలోచన చేయాలి వీళ్ళు ఎందుకు వచ్చినారు వీళ్ళు వస్తారంటే ఇంతమంది రావడం అంటే ఒక మంచి పని అయితే తప్ప రారు ఎందుకంటే వీళ్ళు డబ్బుల కోసమో లేకపోతే ఏదో పేరు కోసమో ప్రతిష్ట కోసమో ఏదో పోతే మీటింగ్లో వస్తుందని ఆ టైప్ కాదు వీళ్ళు మరి వీళ్ళు రావడం అనేది నిజంగా చాలా మంచి హృదయంతో మంచి పని కోసము వచ్చినటువంటి శ్రీ అంబికా కృష్ణ గారు శ్రీ కళ్యాణ్ గారు ఆయనకు శ్రీకాంత్ గారికి మదిలో ఉంది అందుకోసమే ఆయన షూటింగ్లో ఉన్నాడు ఈరోజు కూడా తెలుసు రెండు తూర్లు మాట్లాడితే రెండు మూడు తూర్లు కూడా షూటింగ్లో ఉన్నాడు బట్ అయినా వస్తాడని నాకు నమ్మకం వస్తానని చెప్పాడు మా హీరో కార్తీక్ తప్పకుండా మా అన్నయ్య గారిని పిలుచుకొని వస్తాను అన్నాడు సో మరి అలాంటి వ్యక్తి కూడా అంత బిజీగా ఉండి మరి మా సినిమా మీటింగ్కి రావడము దీనికి చాలా సంతోషం ఉంది మరి హరిప్రసాద్ గారు ఈ రెండు మూడు రోజు వారాల నుంచినే ఈ ఫంక్షన్స్తో పరిచయాలు అయినా ఇంత గొప్ప వ్యక్తులంతా వచ్చినారు కాబట్టి నాకు 
వీళ్ళందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక వందనములు తెలుపుతూ నాకు చాలా సంతోషాన్ని కలిగించినటువంటి ఈ మీటింగు ఈ మీటింగు మరి ఇంకా సినిమా వీళ్ళకి వస్తే సినిమాలు అయితే తీస్తాం ఎట్లా తీస్తాము ఇంకా డబ్బు పెడితే వస్తా తీయచ్చులే అనుకుంటాం తర్వాత ఆ తీసిన తర్వాత రిలీజ్ చేసేది కష్టం అనేది నిజంగా మాకై తెలియదు నేను ఒక రైతుగా ఇప్పుడు నాకు సినిమాకు ఒక వ్యవసాయానికి ఒక పోలిక ఏర్పడతా ఉంది మరి రైతుగా కూడా సేమ్ ఇదే పంట అయితే కష్టపడి ఎన్ని రకాల బాధలు ఓర్చుకొని పండిస్తాం అంతవరకు పంట పండించినాము లేని చెప్పి ఇంట్లో భార్య పిల్లలు అందరూ కూడా సంతోషపడతారు ఆహా మంచి పంట పండింది మాకని కానీ ఎప్పుడు కష్టం వస్తుందా అంటే దాన్ని అమ్మడము అసలు అమ్మితే డబ్బులు వస్తాయా చేతికి రావా అనేది చాలా కష్టం సేమ్ ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇదే ఎదురైంది నే నా జీవితం అంతా అంటే పద్దెనిమిది సరైన వయసు నుంచి మేము వ్యవసాయము హార్టి హార్టికల్చర్ అగ్రికల్చరు నేను ఎందుకంటే రైతు అంటే చాలా ఇష్టం నాకు మా తాతలు తనులు అంతా కూడా అందరూ రైతులే అంతేగాక రైతు బాగుంటే రాజ్యం బాగుంటుందని రైతు పంట పండివ్వకపోతే మరి కొదమా విషయాలకు ఎంత సంపాదించినా ఏం తినేది కాబట్టి రైతు బాగుండాలా అని కోరుకునేవాడిని మరి రైతు సేవ చేస్తూ రైతుల కంటే ఎలా పంట పండివ్వాలని తెలుసు పండిస్తాం అమ్మ కొన్నప్పుడు బాగా ఇబ్బంది పడినాం కొన్ని తూర్లు అయితే ద్రాక్ష పండుగకు వస్తే ముప్పై లక్షలు వచ్చాయి యాభై లక్షలు వచ్చాయి ఎనభై లక్షలు వచ్చాయి తొంభై లక్షలు వచ్చాయి ఇదిగో ఇంటికి టనులు అవుతుంది ఈ రేటు ఉంది అయిపోయి ఇంక వచ్చినట్టు కదా నాకు యాభై టనులు నూరు టనులు అవుతుంది ద్రాక్ష యాభై రూపాయలు రేటు ఉంది నలభై రూపాయలు తీసుకున్నా నాకు వచ్చేలా ఇంత లెక్క అనుకుంటాం కానీ అది జస్ట్ రేపు కోస్తాం ద్రాక్ష అంటే రాత్రికి తుఫాన్ ఉంది వర్షం పడింది పాయసాలు రెండు మూడు రోజులు వదలలేదు ఒక రూపాయి కూడా రాదు ఇక్కడ సేమ్ అదే విధంగా అనుభవించిన రోజు నాకంటే ముందు చాలామంది నాతో కలిస్తే అన్న నేను కష్టపడి ఇలా చెల్లి లక్షలు ఖర్చు పెట్టి సినిమా తీసిన నాకు పావులా రాలేదు అంటారు నిజంగా నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఇదేంటి ఇది ఏ బిజినెస్ చేసినా వెయ్యి రూపాయలు లాభం వస్తున్నకుంటే ఐదు వందలు రావాలా ఐదు వందలు రాలంటే ఒక రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఈరోజు ఒక నిర్మాతగా తెలుగు ఇండస్ట్రీకి అడుగు పెట్టారు ఆల్ ద బెస్ట్ సార్ డెఫినెట్గా మీరు మంచి నిర్మాత వాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మేము కూడా రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే మీ హీరో అవ్వాలా మీరు కూడా డెఫినెట్గా పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అవ్వాలి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ ఇచ్చేసిన అందరికీ ధన్యవాదాలు అలాగే మా తమ్ముళ్ళు లాంటివాడు కార్తీక్ మంచి ఆర్టిస్టు మేమందరం ఒక మంచి ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉంటాం ఇప్పుడు తన పిల్లలు కానీ రావాలనిపించి డెఫినెట్గా ఆల్ ద బెస్ట్ కార్తీక్ మంచి సినిమా ఈ సినిమా విజయవంతం అవ్వాలి అలాగే టెక్నీషియన్స్కి అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ బాయ్ మీరు పెద్దలకి లేడీస్ అండ్ మన ప్రొడ్యూసర్ గారు అనంతరాములు గారు రామసుచరాణి గారు వచ్చి నన్ను మీరు రావాలి తప్పకుండా అంటే మరి నేను పోలీసు వాడిని నాకు ఇక్కడ ఏమి ఏముంటుంది అనేది నాకు తెలియదు అని అన్నాను అనమాట లేదండి మీరు రావాలి తప్పకుండా రావాలి పెద్దలు ఉంటారు అంటే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్గా యూనిఫామ్ వేసుకున్న తర్వాత ఇలాంటి పెద్దల మధ్య వారి మంచి మాటలు విని మీలాంటి మంచి వ్యక్తులు వీళ్ళతోటి ద పోలీస్ అండ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి రెండు అను అభినవ సంబంధాలు ఉన్నాయని నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అదేమిటి అంటే మనం శ్రీకాంత్ గారిని శ్రీకాంత్ అని పిలం హీరో శ్రీకాంత్ అంటాం అది ఈ చిత్ర పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప లక్షణం అలాగే ఈ సర్వీసులో తెచ్చుకొని ఒకసారి యూనిఫామ్ వేసుకున్న తర్వాత రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా మమ్మల్ని కాప్స్ అంటారు పోలీస్ పోలీస్ రాజే అంటారు ఇలా హీరో శ్రీకాంత్ ఎలాగో అలా పోలీస్ రాజు కూడా అన్నది ఒక అభిప్రాయం రెండు స్టూడెంట్ డేస్ నుంచి కూడా నేను హీరో శ్రీకాంత్ గారి అంటే న్యూస్లో చూడటం కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేయటం అలాంటివి ఈ చిత్ర పరిశ్రమలో ఈ యంగ్ ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు హీరోస్ హీరోయిన్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ది ది ద సినిమాటోగ్రఫీ ఈజ్ ఎక్సలెంట్ ద లొకేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ రిచ్ లొకేషన్స్ నాకు ఎందుకు అనిపించిందంటే ఆ లొకేషన్స్ చూస్తున్నప్పుడు నేను 
ఈ సర్వీసులకు వచ్చిన తర్వాత మేఘాలయలో షిలాంగ్ అక్కడ నేను పనిచేశాను దాదాపు పదిహేను సంవత్సరాలు పనిచేశాను మేఘాలయలో అది స్కాట్లాండ్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ అంటారు షిలాంగ్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి రిచ్ వెజిటేషన్ కానీ ద జెంటిల్ హిల్స్ కానీ చక్కటి చిత్ర నిర్మాతకు అక్కడ మీరు వస్తే మేఘాలయ గవర్నమెంట్ తరఫున మీకు కావలసినటువంటి సదుపాయాలు పోలీస్గా నేను మీకు సెక్యూరిటీ ఇవ్వటం ఆ ట్రైబల్స్ చాలా ఇన్నోసెంట్ ట్రైబల్స్ లొకేషన్స్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ మీరు ఎబ్రాడ్ వెళ్ళక్కర్లేదు వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మా పోలీస్ రాజు గారికి శ్రీకాంత్ గారికి ఇతర పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారం ముఖ్యంగా అనంతరాముడు గారు కదా అనంతరాముడు గారు కదా ఆయన అద్భుతరాముడు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చాలా నిజాయితీగా ఆయన మాటల్లో నిజాయితీ నాకు కనపడింది ఆయన మాటల్లో నిజం కనపడింది ఆయన పడిన కష్టాన్ని చాలా చక్కగా చెప్పారు ఎలాగే వ్యవసాయం ఏ రకంగా అయితే కష్టం ఏందో రేపు పొద్దున పంట కోసుకుంటాం అనుకునేటప్పటికల్లా రాత్రికల్లా వరుస వచ్చి మొత్తం లేచిపోతుంటుంది అది వ్యవసాయం అలాంటి రైతులు ఆత్మహత్యలు చేశారు సినిమా ఇండస్ట్రీలో అలాంటివి జరగకూడదని చెప్పి ఆవేదనతో చెప్పినటువంటి ఆయన మాటలు నిజంగా శిలాక్షరాలుగా రాసుకోవాలి ఈరోజు నిర్మాతగా చాలామంది అందరూ కూడా నిర్మాత అనగానే చాలా కష్టాలు ఉంటాయండి మేము సినిమాలు తీసాం మళ్ళీ తీస్తాం కూడా అది వేరే విషయం ఇందాక ఇన్ని కష్టాలు పడి కూడా చివరిలో ఆయన ఒక మాట ఉన్నాడు మళ్ళీ ఆయన ఏమన్నా అంటే మళ్ళీ ఇంకా సినిమా తీస్తానంటున్నాడు అది సినిమా అంటే అది సినిమా అంటే ఇక్కడికి వస్తే ఒక అది ఒక దాని ఏమంటారు వదలదు అది రాజకీయం కానీ సినిమా కానీ ఒకసారి అంటుకున్నాయంటే తిప్పుతానే ఉంటాయి జీవితం అంతా తిరుగుతానే ఉంటాం దాని చుట్టూత ఇటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఫీల్డు బహుశా ఇంత గ్లామర్ ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్ ప్రపంచంలో ఇంకోటి ఏది లేదు ఇటువంటి ఫీల్డ్లో రావాలి సక్సెస్ సాధించాలి అని చెప్పి ఎంతోమంది నిర్మాతలు వస్తూ ఉంటారు నేను ఈ మధ్యలో చిన్న సినిమాల కోసం అని చెప్పేసి ఒక జీవో తీసుకొస్తే దాని మీద ఎంతోమంది నిర్మాత నన్ను వాళ్ళ చాలా అభినందిస్తున్నారు మీరు చాలా మంచి తీసుకొచ్చారండి నాలుగు కోట్ల రూపాయలు లుక్ అనే సినిమా తీస్తే టోటల్ ట్యాక్స్ ఫ్రీ ఇచ్చేస్తున్నాను వాళ్ళ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్లో అలాగే పది లక్షల రూపాయలు సబ్సిడీ ఇస్తున్నాం ఇలాగ రకరకాలన్నీ కొట్టి పెట్టాం దానికి చాలామంది ఇప్పుడు కొత్త అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇక్కడ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు అయినప్పటికీ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో సినిమా ప్రొడక్షన్ లేకుండా పోయింది దీని మీద నమ్ముకునే ట్రాలీ బాయ్స్ కానీ గొడుగు పట్టేవాడు కానీ మేకప్ అసిస్టెంట్ కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాళ్ళందరూ కూడా సుమారుగా ఇరవై వేల మందికి ఉద్యోగాలు పోయినాయండి ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఇరవై వేల మందికి అన్నం పెట్టాలనే ఏకైక లక్ష్యంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకొచ్చిన జీవో నూట పదహారు జీవో దాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఇప్పుడు సినిమాలు తీయండి రెండు అని చెప్పి నేను అందరూ ఆహ్వానిస్తున్నాను ఇకపోతే ఈ సినిమా దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికల్లా ఇది టూ ఫ్రెండ్స్ ట్రూ లవ్ ఇది టూ ఫ్రెండ్స్ లాగా రెండు కథలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటేమో సినిమా నాకు 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 సన్మానం రెండు కథలు ఇక్కడ జరిగినాయి ఒక రకంగా డయాక్స్ మీద అదొక చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఆ పాటలు అయితే గటికాచలం గారు ఆయన చూస్తానికేమో చాలా పెద్ద ఆయన లాగా ఈ బుద్ధి పట్టు పెట్టుకుని సాంప్రదాయంగా ఉన్న పాటలు చూసిన మా అల్లరి చిల్లరిగా చాలా బాగా చేశాడు మ్యూజిక్ చాలా చాలా అద్భుతం గటికాచలం గారు చాలా గట్టి చలం గారు మీరు గటికాచలం గారు చాలా గట్టి చలం గారు అద్భుతంగా చేశారు అలాగే మన కెమెరామెన్ సురేంద్ర రెడ్డి సురేంద్ర రెడ్డి మాకు ఫస్ట్ మా యాడ్ తెలుసా కదా ఫస్ట్ మా అంబికా దర్బార్ బతి యాడ్ తీసింది సురేంద్ర రెడ్డి ఇవాళ ఈ స్థాయికి వచ్చి పెద్ద పెద్ద సినిమాలకి కెమెరామెన్గా పనిచేస్తున్నాయంటే ది గ్రేట్ నమ్మకంగా కష్టంగా భగవంతుడిని నమ్ముకొని తను చేసే పనిలోనే భగవంతుని చూసుకుంటూ ముందుకెళ్లే వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఎదురు ఉండదండి తాత్కాలికంగా ఎదురు దెబ్బలు తగ్గడం సహజం ఎవరికైనా తగులుతాయి మాకు దగ్గర నేను కోట్లు పోగొట్టుకున్నాను నేను ఎన్నో ఎన్నో నష్టాలు కష్టాలు అనుభవించాను కానీ ఒక ధ్యేయంతో ఒక నమ్మకంతో భగవంతుడు అత్యుతంగా కనుక మనం పనిచేసుకుంటూ పోతే ఖచ్చితంగా మనం సక్సెస్ సాధిస్తూ ఉండడానికి ఈ వేదిక మీద మాకు కళ్యాణం కూడా ఖచ్చితంగా ఆయన ఎన్నో కష్టాలు పడ్డాడు ఎంతో ఎన్నో ఇబ్బందులు పడ్డారు కానీ ఇలా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి స్కిన్ స్కిన్ టోన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఉంది పరా నువ్వా కవిత నువ్వు ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి ఉంది ఈ అమ్మాయి పార్సీ కదా పార్సీ పార్సీ ఇదమ్మా కాబట్టి ఇలాంటి హీరోయిన్స్కి మనకు కావాల్సిన అవసరం ఉంది నేను అవగౌరవపరుస్తా లేదండి ఇవాళ ఆ రోజున కవిత గారు ఒక అనుకోబడి వేయలేరు ఇండస్ట్రీనే వెళ్ళారు ఆవిడ సుమారుగా నూట యాభై సినిమాలు ఏ కవి వంద సినిమాలు మూడు వందల మూడు వందల సినిమాలు యాక్ట్ చేసారు మూడు వందల డెబ్బై సినిమాలు యాక్ట్ చేసింది హీరోయిన్గా మరి అటువంటి అది కాదని నేను అంటలేదండి కాకపోతే ఇవాళ పరిస్థితులు మారిపోయినాయి జనరేషన్ మారిపోయింది గూగుల్ వచ్చింది వాట్సాప్ వచ
మీటు మీటు ఇప్పుడు కొత్తగా మళ్ళీ మీటు ఒకటి ఏమిటో ఆ గోల్ ఏంటో నాకు అర్థం కాదు ఆ మీటు అంటే ఇప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం జరిగినటువంటి ప్రేమ సన్నివేశం అందుకు వచ్చి మా ముందు రుద్ది మా ప్రాణాలు తీరకూడదు ఏంటి గోల్ అంతాను నిజంగా చెప్పాలంటే ఇది ఈ సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత ఆ ఫోన్లో పట్టుకోవడం నొక్కు నొక్కడం మాట్లాడడం తొక్కేయడం వెళ్ళిపోవడం లక్షల మందికి ఇది చాలా తలకైన వ్యవహారం దీని మీద సుప్రీంకోర్టు కూడా ఏదైనా చర్య తీసుకోవాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఇక సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేటప్పటి కల్లా ఇందాక అద్భుతరాముడు హనుమంత్ అనంతరాముడు గారు చెప్పినట్టుగా ఆయన చెప్పినట్టు నిజాలన్నిటి కూడా నేను ఖచ్చితంగా ఆయన అద్భుతరాముడు కాదు అనంతరాముడు కూడా కాదు అదృష్టరాముడు అవుతాడు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత అని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను విష్ చేస్తూ ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఎవ్రీబడి సక్సెస్ థ్యాంక్ యూ అండ్ బి అ పార్ట్ ఆఫ్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ టీమ్ అండ్ ఐ అబ్సల్యూట్లీ లవ్డ్ ప్లే మై క్యారెక్టర్ ఐ జస్ట్ హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆల్ లవ్ ఇట్ టు థ్యాంక్ యూ ఫర్ అ వామ్ వెల్కమ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి వచ్చిన పెద్దలందరికీ అంతకృష్ణ గారికి రాజ్ సార్కి కళ్యాణ్ గారికి అందరికీ శ్రీకాంత్ అన్న నేను ఎప్పుడు అన్న అని ప్రేమగా పిలుస్తుంటాను ఆయన అదే ప్రేమతో నాకు తమ్ముడు అని పిలుస్తుంటారు నాకు ఇలా ముందు కూడా నా సినిమాలకి ఇలా ప్రమోట్ చేసి నాకు హెల్ప్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఈ సినిమా చాలా బాగా వచ్చిందండి ట్వంటీ సిక్స్త్ రిలీజ్ అవుతుంది మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా పేరు జిఎల్బి శ్రీనివాస్ ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇంతమంది పెద్ద వెళ్ళు వేడుకను అలంకరించినందుకు నాకు నా సినిమా చేసినందుకు ఆడియోకి ప్లస్ ట్రైలర్ రిలీజ్కు ఇది వచ్చినందుకు ముఖ్యంగా శ్రీ అంబికా కృష్ణ గారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నా అలాగే మా హీరో శ్రీకాంత్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ శ్రీ కళ్యాణ్ గారికి అలాగే ఐజి రాజు గారికి రెడ్డి గారికి డై డివై రఘురావు గారికి అలాగే చెల్లం గారికి మరి సురేందర్ రెడ్డి గారికి ముఖ్యంగా ఈరోజు అంటే ఒక ప్రత్యేక రోజు అనేక మా ప్రొడ్యూసరు అనంతరాముడు గారు అలాగే రమేష్ నాయుడు గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది వాళ్ళు వచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఈ సినిమా గురించి ఒకటి ఇందాక అంబికా కృష్ణ గారు చెప్పారు ఏ క్యారెక్టర్కు ఆ క్యారెక్టర్ సూట్ అయ్యే ఆర్టిస్ట్లను పెట్టడం జరిగింది దాని తోడునే ఇప్పుడు హీరో కార్తీకు హీరోయిన్ ఫరా కానీ సూరజ్ సోనియా అందరూ దేని దానికే సూటబుల్గా మంచి క్యారెక్టర్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళు నేను చెప్తున్న దానికి ప్రతిదీకి సహకరించి అంటే అమ్మాయికి హిందీ రాకపోయినా తెలుగు రాకపోయినా నాకు తోటి బాగా సపోర్ట్ చేసి చేసినందుకు ప్రతి ఒక్కరికి నేను చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా అలాగే ఈరోజు పాటలు రిలీజ్ చూశారు చిరవూరి విజయ కుమార్ గారు ఒక సాంగ్ రాశారు వరికుప్పల యాదవ్ గారి గారు అలాగే మన గతికా చలన్ గారు సాంగ్స్ రాశారు కార్తీక్ గారు అద్భుతమైన పాట పాడారు ఇలా ఈ సాంగ్స్ కూడా ఏ పాట ఆ పాట వింటే అన్ని హిట్ సాంగ్స్ దాంట్లో ఏమి ఎదిలేదు మీరు దాని తప్పకుండా ఈ సినిమాని ప్రేక్షక దేవుళ్ళు ఆదరించి మా ఈ ప్రయత్నాన్ని మా ప్రొడ్యూసర్ గారు అప్పుడు ఇందాక అన్నారు స్టార్టింగ్లో ఎలా ఎంత ఇది ఉండదో సినిమా మీద రాండ నమ్మకం పెరిగి అంత డబ్బుకి వెనకాడకుండా ఎంత ఖర్చు అయినా చేసి ఎంతో అద్భుతంగా నేను చెప్పిన దానికి ప్రతి దానికి ఎంత సీనియర్ టెక్నీషియన్లు అయినా ఎంత సీనియర్ ఆర్టిస్టులు అయినా ఎవరైనా వాళ్ళందరూ నాకు ఇచ్చినందుకు ప్రత్యేకంగా మా ప్రొడ్యూసర్స్ అనంతరాముడు గారికి రమేష్ నాయుడు గారికి నేను ఎప్పుడు పాదాలు వందన చేస్తున్నా అలాగే ఈ సినిమాకు ప్రతి ఒక్కరు సహకరించిన టెక్నీషియన్స్ సురేంద్ర రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ మెయిన్ కామెడ్ రాకు మా డివై రఘురామ్ గారు బాగా అద్భుతంగా రాశారు ఇందులో ఒక శ్లోకం రాశారు వాళ్ళు కూడా అంటే ఏ సీన్ కా సీన్ ఇప్పుడు కన్నడ ఆర్టిస్టు సాధు కోకిల గారు జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు కోట శ్రీనివాసుడు గారు అందరూ ఏ దానికి దానికి అంత అద్భుతంగా చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చేసుకుంటూ ఈ సినిమా ఇరవై ఆరో తారీఖు రిలీజ్ చేస్తున్నా అలాగే ఈ సినిమాను చూసి ప్రేక్షక దేవుళ్ళు అందరూ తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళు దీనికి మాకు సహకరించి మా పొటీశ్వర్ గారికి మళ్ళీ ఆయన మళ్ళీ సినిమాలు తీసేటట్టుగా ప్రేక్షక దేవుళ్ళు మెప్పించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తారని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నా థ్యాంక్ యూ ఆయన మాట్లాడేది నాకు చాలా నచ్చింది ఎందుకంటే ఒక రైతు కష్టాలు ఏంటి ఒక సినిమా కష్టాలు ఏంటి అని చాలా క్లారిటీగా మాట్లాడారు నిజమే ఎందుకంటే సినిమా తీయడం అంతా ఒక ఎత్తు అయితే దాన్ని రిలీజ్ చేయడం అనేది ఒక ఎత్తు అవుతుంది అలా అటువంటి ఒక సినిమాలకి కష్టాల్లో ఉన్న సినిమాలకి ఒక అండ ఎవరు అని అంటే డెఫినెట్గా కళ్యాణ్ గారు లాంటి పెద్దలు అలాగే మా రామ్ సత్యనారాయణ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే చిన్న సినిమా పెద్ద సినిమా అని కాదు సినిమా ఇండస్ట్రీ బ్రతకాలి సినిమా ఇండస్ట్రీ బాగుండాలి ఏ సినిమా అయినా సరే ఎందుకంటే ఐజీ గారు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క విశిష్టగా మాట్లాడారు ఐజీ గారు ఏమన్నారంటే ఉపాధి 
ఉపాధి కలిగిస్తున్నారు అని ఆయన నాకు ఆమె లేమేన్ అంటూనే చాలా ఫ్యాక్ట్స్ మాట్లాడారు నిజమే ఒక సినిమా తీస్తున్నామంటే ఎంతో మందికి జీవనోపాయం మనం కలిగిస్తున్నాము కాబట్టి డెఫినెట్గా తెలుగు ఇండస్ట్రీ కాదు యావత్ భారతదేశంలో ప్రతి ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా చాలా బాగుండాలి సక్సెస్ అవ్వాలి ప్రతి సినిమా సక్సెస్ అయితేనే ఆ నిర్మాత మళ్ళీ ఇంకో సినిమా తీయగలరు ఇలాగా అనంతరాముడు గారు ఇన్నా ఇందాక అన్నట్టుగా భయపడిపోయి ఇంకా రెండో సినిమా తీయకూడదు అనే పరిస్థితి ఉండకూడదు కాబట్టి ఈరోజు ఈ టూ ట్రూ ఫ్రెండ్స్ టూ ట్రూ లవ్ అనే ఈ మూవీని డెఫినెట్గా మీరందరూ తప్పక ఆదరిస్తారు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఫిల్